ഹലോ കൂട്ടുകാരെ പൊന്നൂസ് ടിപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓളി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ബീഫ് കൊണ്ടൊരു ബീഫ് മുളകിട്ട് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ മുളകിടും പോലെ ബീഫ് ഒന്ന് മുളകിട്ട് എടുക്കാം അതിന് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് മുളകിട്ട് എടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പം ശരി ഓക്കെ ബീഫ് മുളകിട്ടെടുക്കാൻ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ബീഫ് ഒരു കിലോ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുളകിട്ടെടുക്കാം അതിന് കഴുകി വെട്ടിയെടുത്ത ബീഫാണത് ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം കുക്കറെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് സവാള വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് വെക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു സ്പൂണാണ് അതിനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരടുപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഒരു വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നൊരു മുക്കാൽ കുക്കർ അടച്ച് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചു ഒരു അഞ്ചാറ് പീസിൽ അടിച്ചു വരെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇനി അതിലോട്ട് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി വേണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം അത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് വേണ്ടത് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു അര സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരു രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് ശകല അതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വയറ്റുന്നതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പിന്നെ രണ്ട് പത്തല്ലി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പ് വേണം കറിവേപ്പില വേണം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും
बीफे वेवेंट नमकोट चूड़ा वेलचोट और कष पट रलकाय रु च ग्रांबू ऐलकाय चुदायको रहा वलुदाणी मिलोट चेरत इन वेलीवस अद्डें चेता मैं चुनाव चेरतु सवाड़ चेत कल चेतु वीडियो मिस्ाण सवाड़ चेरतु कल चेत इन नमक सवाड़ वायन कान उप चेत तौक सवाड़ मूपा वेट अटचु वायक तलाक वेवेंट वे मसाल पुड़ चेत अर टीसपूं मजल पुड़ी चेक मलिपुड़ी चेत अरे स्पूण पेरजीरकपुड़ी वलिए जीरक पड़ी 
മീറ്റ് മസാല ബീഫ് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർക്കണ്ട അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെ മാഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തു മസാലയുടെ പച്ചക്കുത്തെല്ലാം മാറി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചിറച്ചി എന്ന് ശകലം വെള്ളം അത് വെച്ചൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മൊത്തം വേവിച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഈ സമയം നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിക്കണ്ടവർക്ക് ഒരു നല്ല കട്ടിക്ക് നാളികേരപ്പാൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴെല്ലാം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം പാകമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയും നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് മുളകിട്ട് എടുത്തതാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ദോശയുടെയും പുട്ടിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നില്ല മുളകിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ ബീഫിൽ ടൊമാറ്റോയുടെ കൂടി അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാശ്മീരി മുളക് അതിനെ കൊണ്ട് നല്ല കളർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് ബീഫിലോട്ട് മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കണം ഇതിൽ ഒത്തിരി കറി ഉണ്ടാവില്ല കറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളികേരപ്പാൽ നല്ലൊരു തിക്ക് രീതിയിലായിരിക്കും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നാളികേരപ്പാൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് വേണമെന്നെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒക്കെ വേറെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറൊക്കെ കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ കറിക്ക് തിക്കും കിട്ടും കറി കുറച്ച് അധികം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വേപ്പ് മുളകിട്ടെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് മുളകിട്ടെടുത്തതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബീഫ് കറിയാക്കി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുളകിട്ടെടുത്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്കൊരൽപ്പം ചപ്പ് ചേർത്ത് ഫ്രൈ മോക്ക് ചെയ്യാം കറി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇവിടെ 
ബീഫ് മുളകിട്ടെടുത്തത് റെഡിയായി വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് മുളകിട്ടെടുത്തതാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ സാധാ വെറുഞ്ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദോശക്കോ പുട്ടിനോ എന്തിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട വേലൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ മാസ്ലാമ